Hello, I am going to talk to you today about online platforms for learning and opportunities after uh, your PG studies. Well, let me start, start this uh, talk by asking you a question. Why did you choose to join for a master's? I'm sure you must have several reasons for it. What I believe is uh, you have essentially two reasons. One is uh, you may be following a subject that you really love or uh, you might have some specific job in your mind. And that's the reason why uh, you have you decided to uh, uh, you decided to join for a master's. Well, there is a huge difference between a job, a just a job and a dream job. Well, just a job in the world, we just a job in the world. We just have a job in the world. We have just a job in the world. But dream job is, is very different from that. One dream job in the world, you can do something that you are very good at doing. Well, something that you are very good at doing. And, well, of course, you get paid for that. Well, these three things are a combination of a dream job. A dream job is a dream job. Well, getting a dream job is very important. Well, getting a dream job is very important. It's very important. I can explain you that. Uh, you can assume that you have a lifespan of 100 years. Of course, it's not a big deal. But you can assume that you have a new life. 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 സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജോലി വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എത്ര ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് റീലി ഓൺ യുവർ പേരൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അത് ദർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ പക്ഷേ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളാണത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ അമ്പത് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനിയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അതായത് ടോട്ടൽ അമ്പത് വർഷം പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അതായത് എഴുപത്ത് നിങ്ങളുടെ നൂറ് വയസ്സ് നിങ്ങൾ നൂറ് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷവും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ എൻജോയ് ദോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബിക്കോസ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയെ അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ജോലിയെ നല്ലതാണെങ്കിൽ വി ഓൾ വി ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ഈവൻ ഇൻ അവർ റിട്ടയർ ലൈഫ് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം അയക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് നമ്പുള്ള പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പീരീഡാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ടൈം ഫോർ യു ടു പ്ലാൻ ഫോർ എ ഡ്രീം ജോബ് ഓർ എ ഡ്രീം കരിയർ ഓക്കെ സോ ടു അച്ചീവ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ ഡ്രീം ജോബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ഫോർ സിവിൽ ഗോ ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ജോബ് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ പി എച്ച് ഡി ദെൻ ഗോ ഫോർ എ ഡ്രീം ജോബ് അതും അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ആ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ജോബിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് ഡിറ്റ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഡ്രീം ജോബ
അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഐ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് ഏഴോളം ഐസറുകളുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐസർ തിരുവനന്തപുരം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഫോർട്ടി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ലാബ് സയൻസുകാരുടെ സി എസ് ഐ ആർ ലാബ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദം ഫോർട്ടി സി എസ് ഐ ആർ ലാബ്സ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ അതർ വെരി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് നൈസർ ഒറീസിലുള്ള നൈസർ ഉണ്ട് ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഉണ്ട് ജെ എൻ സി എസ് ആർ ഉണ്ട് ബി എ ആർ സി ഉണ്ട് ദർ ആർ സെവറൽ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ യു ക്യാൻ ക്വാളിഫൈ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഐ ഐ ടിയിലോട്ടുള്ള ഐ ഐ ടിയിലോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോയിനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾ സയൻസ് ആർട്സ് സോറി ആർട്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു പി എച്ച് ഡി നിങ്ങൾക്ക് യു ജി സി സി ബി എസ് ഇ നെറ്റ് നെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാം ഇത് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസുകാർക്ക് സി എസ് സി ആർ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഇനിയും ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അവർ അവരുടേതായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പം യു ഗെറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എത്രയുണ്ട് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് പറയാം നിങ്ങൾ യു ജി സി സോറി സി എസ് സി ആർ യു ജി സി നെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതായത് യു സി എസ് സി ആർ യു ജി സി നെറ്റ് നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് റാങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളവരെ വിളിക്കും എസ് പി എം ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് പി എം ഫെലോഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് പ്ലസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ആനം ആസ് കണ്ടിജൻസി ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വർഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്തും കണ്ടിജൻസി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഐ തിങ്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡോ അങ്ങനെ എന്തൊരു കണ്ടിജൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയർ മുതൽ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സി എസ് സി ആർ ജി ആർ എഫ് ആണ് നോർമൽ സി എസ് സി ആർ ജി ആർ എഫ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യു ജി സി ജി ആർ എഫ് ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കണ്ടിജൻസി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനോ പേപ്പർ പെൻ മേടിക്കാനോ അങ്ങനെ കണ്ടിജൻസി ആയിട്ട് അത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേറെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫോർ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ തേർഡ് ഇയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കണ്ടിജൻസി അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പം അതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് പി എച്ച് ഡി യു ക്യാൻ ഏൺ മണി യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് യുവർ പേരൻസ് ഫോർ മണി വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ പി എച്ച് ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന യു ജി സി നെറ്റാ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി മണി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആവും ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് എനി ഫെലോഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ന യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഗോ ടു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ഡൂയിങ് പി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്
ജി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സ റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ജനറലി വളരെയധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ജി ആർ ഇ തന്നെ ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ജനറൽ ജി ആർ ഇ ഈ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇക്കകത്ത് നമുക്കുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് മെത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതിൽ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി സെൽ ആൻഡ് മോൾട്ടിലർ ബയോളജി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ പക്ഷെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ല ജനറൽ ജി ആർ ഇ ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഇത് കോവിഡ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഇയറിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെയ്വ് ചെയ്തു ജി ആർ ഇ വേണ്ട എന്നുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ജി ആർ ഇ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പേപ്പർ ബേസ്ഡും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡും ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡാണ് മൊത്തം കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ടൈംസ് എ ഇയറേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് എ ഇയർ ഉണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടയത്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജി ആർ ഇക്കകത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെർബൽ റീസണിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ അനലിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ് മെത്തമാറ്റിക്സ് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് മെത്തമാറ്റിക്സ് നല്ലതായിരിക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം നല്ലതായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ജി ആർ ഇ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഒക്കെ മതി ജി ആർ ഇ ഒന്ന് ഓക്കെ ആകാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അറൗണ്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടിയിലാണ് എൻ്റെ സ്കോർ മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ടി ജി ആർ ഇ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സ്കോർ നമുക്ക് വേണം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഡോളർ ചിലവാകും ടോഫുളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതി പൈസ അളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷൻ പുറത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയതാണ് എസ് ഒ പി എസ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എഴുതും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ എഴുതും നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എഴുതും റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതും നമ്മുടെ കരിയർ ഗോൾ എഴുതും ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റി റിവ്യൂ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റിസർച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലതാകാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു സമ്മർ ഫെലോഷിപ്സ് ഇൻ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഐ എസ് സിലോ ഇഫ്ലൂലോ ഐ ഐ ടി സിലോ എൻ സി എൽ പൂനലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി പ്രോജക്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി സീരിയസ് നിങ്ങളുടെ എം എസ് സി പ്രോജക്റ്റ് ഭയങ്കര നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ല എം എസ് സി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതായത് ബേസിക്കലി വെൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം കാരണം ഇത് എസ് ഒ പിക്കകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ബേസിസ് കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പുറത്തോട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പം ഈ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഗ്രാജുവേറ്റ് സോറി പി ജി റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ആളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അത് അഞ്ജലി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ജിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് പെർ ആനം പ്ലസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർക്കെല്ലാം ഫീ വേവിയറായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു പേ എനി മണി ദ വിൽ ഗിവ് യു ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് പെർ ഇയർ ഫോർ സ്റ്റഡി അത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പൈസ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദറ്റ് ദോസ് മണി ഫോർ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് യു ക്യാൻ ഫോർ ബൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേയിങ് ദർ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് ഇതിനെല്ലാം യു ഹാവ് മണി ഇനി അതർ ബി അതർ ദാൻ ദ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ സി എം എസ് കോളേജ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ഫ്രം ബിഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മൂക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചുണ്ട് മൂക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അപ്പം ഈ മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് പലതുണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എഡക്സ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് എൻ എൻ പിറ്റൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് എൻ പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് അനദർ വൺ കോൾഡ് യൂഡമി ആൻഡ് അനദർ വൺ കോൾഡ് കോഴ്സറ കോഴ്സറയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് അപ്പം ഈ കോഴ്സറയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂഡമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡക്സിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എം ഐ ടി ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബേർക്ലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ആർ ദർ ഇൻ കോഴ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ എഡക്സിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രീ യുഡമി ഈസ് യുഡമി കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കോഴ്സറ കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ വർഷം നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കോണ്ടാക്ട് യുവർ വാർഡൻ വാർഡൻ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളും വി ക്യാൻ കോളേജിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ വർഷം കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോഴ്സറ കോഴ്സ് കോഴ്സറ കോഴ്സസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജിബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസാണ് ജിബിൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ഇപ്പം എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിബിൻ എടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അനദർ കോഴ്സ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ അനദർ വൺ ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡു അപ്പം ഇവിടെ നിന്നെടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിബിൻ എടുത്തേക്കുന്ന മെയിൻലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് എ ഐ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് ജിബിൻ ഇത് ഈ കോഴ്സസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിബിൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഹീ വാട്ട് ഹീ ഇസ് ഇൻറ്റൻറ്റിങ് ടു ഡു ഈസ് ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ഫോർ എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡു എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആഫ്റ്റർ എൻ എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒത്തിരി പിള്ളേർ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അത് ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ബയോളജി എടുക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും ബട്ട് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഓർ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാം ഈ ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻ ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ അവർ കോളേജ് യു ഹാവ് ടു പ്രോബ്ലി ടേക്ക് കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ കോഴ്സറ ഓർ എഡക്സ് ഓർ യുഡമി ഓർ സച്ച് കോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ കരി എന്താണോ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കുള്ള മോർ ആൻഡ് മോർ കോഴ്സസ് എടുക്കുക അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവാം ആൻഡ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം സെയിങ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്